Bienvenido, me llamo Janice y es mi gran placer facilitar este segmento de nuestra presentación Descubriendo los Principios de Vida, el principio de la creación parte 2. El contenido que estudiamos viene del principio divino. El principio divino es una revelación de Dios que fue dado al reverendo San Myung Moon. Este segmento particular está basado en la segunda parte del primer capítulo, el primero, el principio de la creación. En el segmento anterior hablamos sobre la naturaleza de Dios y la estructura y propósito de la creación de Dios. Aprendimos que Dios es un ser interno de corazón y es la fuente de la energía del universo. Aprendimos que Dios es un ser de masculinidad tanto como femininidad y que todas las cosas existen y crecen por las relaciones de dar y recibir entre sus partes duales masculinas y femeninas. También aprendimos que el deseo más esencial del corazón de Dios, lo que motivó a Dios a crear, era tener un objeto que Él podía amar y que tendría la capacidad completa para devolver y reflejarle a Dios este amor. Para concluir, la mejor manera de describir a Dios es de notar que Él es nuestro Padre y fue motivado por el amor de dar a luz al universo, y somos sus hijos. En este segmento cubriremos tres tópicos. Continuamos con nuestro estudio del propósito de la creación. También aprenderemos del principio de crecimiento y responsabilidad humana, la responsabilidad que Dios nos otorgó para ayudar a cumplir el ideal de Dios para la creación. Tercero, concluimos este segmento con un estudio del espíritu humano y que Dios ha planeado para nosotros de, después de pasar de este mundo físico. Vamos a empezar con el propósito de la creación. En el último segmento aprendimos que inclusive Dios necesita un objeto si Él quiere experimentar el amor y la alegría que el amor trae. Por eso Dios creó el hombre y la mujer como sus hijos y el universo a ser el hogar para sus hijos. Entonces, ¿cómo debemos traer la alegría de Dios? En el segmento anterior aprendimos que Dios nos dio tres bendiciones. Sean fructuosos, multiplíquense y tengan dominio sobre la creación. La primera bendición, ser fructuoso, significa que debemos desarrollarnos a ser personas maduras, a ser un hijo, una hija de Dios. Dios intentaba que cada persona se deporte de una manera verdadera a nuestra conciencia. Nuestra conciencia es aquella parte de la mente que nos ayuda a vernos y a ver otras personas por los ojos de Dios. Si vivimos la vida según nuestra conciencia, el carácter de Dios se verá reflejado por medio de nosotros, y esto traería alegría a Dios. El Espíritu de Dios mora en esta clase de persona. Si miramos el libro de San Juan 14 y 20 en la Biblia, aprendemos lo que Jesucristo significaba cuando dijo que debemos ser unidos con Dios. Las personas que han crecido espiritualmente a este punto entenderían su valor verdadero que hace en la profundidad de su esencia, sabrían que están amados, reconocerían su identidad como hijos de Dios. Este es el primer paso crítico. Es la fundación para tener una carrera, un matrimonio 
y una vida llena de éxito. La próxima bendición es multiplicar. Dios quería que el hombre y la mujer se unan como un esposo y esposa para crear una familia. Es importante notar que se cumpla esta bendición después de llegar a ser una persona verdadera. Dios intentó que los hombres y las mujeres se maduren primero en sus corazones como individuos antes de unirse para experimentar los aspectos románticos y sexuales del amor. Cuando un hombre verdadero que posee el amor de Dios y una mujer verdadera que posee el amor de Dios se forma una pareja en el amor, la alegría se pone excitante. El amor se florece, o podemos decir que se estalla como una bomba atómica. En esta situación, Dios está completamente presente. Y en este lugar, donde se une el hombre y la mujer, tanto en corazón y en cuerpo, es donde se concibe una nueva vida, la concepción de un hijo. Por eso es donde podemos llegar a ser los padres y de verdad podemos llegar a conocer el corazón más profundo del Padre Celestial de toda la humanidad. Al llegar a ser padres, establecemos la fundación de cuatro posiciones, como ya mencionamos en el segmento anterior. Además, creamos los cuatro reinos grandes del corazón. La familia es la escuela del amor donde primero aprendimos cómo amar. Es la fundación de cuatro posiciones de que hablamos en el segmento anterior, los cuatro dominios de corazón. Es la escuela del amor y la piedra principal del ideal de la creación de Dios. Si el primer hombre y la primera mujer hubieran cumplido esta bendición, su familia habría sido radicado en el amor de Dios. Sus hijos y todos sus descendientes habrían heredado este amor de Dios y hoy todos estaríamos viviendo con una gran familia bajo Dios. El tercer bendición que Dios nos dio es que tengamos el dominio sobre todas las cosas. Dios quería que el hombre y la mujer sean responsables para la creación y que la cuidemos y que la disfrutamos. Obviamente no creamos ni el universo ni siquiera nuestros propios cuerpos. Por eso no tenemos el derecho a tomar el dominio sobre las cosas. Originalmente, Dios intentaba que consigamos el dominio sobre la fundación de madurarnos como sus verdaderos hijos e hijas, así cumpliendo la primera bendición. Si hubiéramos cumplido esto, Dios nos habría otorgado su creación como un regalo o una herencia. Por eso es donde podemos llegar a ser los padres y de verdad podemos llegar a conocer el corazón más profundo del Padre Celestial de toda la humanidad. Al llegar a ser padres, establecemos la fundación de cuatro posiciones como ya mencionamos en el segmento anterior. Además, creamos los cuatro reinos grandes del corazón. La familia es la escuela del amor donde primero aprendimos cómo amar. Es la fundación de cuatro posiciones de que hablamos en el segmento anterior, los cuatro dominios del corazón. Es la escuela del amor y la piedra principal del ideal de la creación de Dios. Si el primer hombre y la primera mujer hubieran cumplido esta bendición, su familia habría sido radicado en el amor de Dios. 
Sus hijos y todos sus descendientes habrían heredado este amor de Dios y hoy todos estaríamos viviendo como una gran familia bajo Dios. El tercer bendición que Dios nos dio es que tengamos el dominio sobre todas las cosas. Dios quería que el hombre y la mujer sean responsables para la creación y que la cuidemos y que la disfrutamos. Obviamente no creamos ni el universo ni siquiera nuestros propios cuerpos. Por eso no tenemos el derecho a tomar el dominio sobre las cosas. Originalmente, Dios intentaba que consigamos el dominio sobre la fundación de madurarnos como sus verdaderos hijos e hijas, así cumpliendo la primera bendición. Si hubiéramos cumplido esto, Dios nos habría otorgado su creación como un regalo o una herencia. Si hubiéramos cumplido la primera bendición, observaríamos la creación como Dios la ve. Como los hijos de Dios, habríamos apreciado y cuidado la creación apropiadamente. Por medio de la creación, debemos expresar nuestra creatividad como, me como medio para demostrar nuestro amor el uno por el otro. Piénselo, incluyendo como una con una guitarra, con simplemente seis cuerdas, se puede componer un sinfín de canciones. Cuando podemos mirar la creación de Dios con amor, naturalmente queremos cuidarla bien. El hombre verdadero y la mujer verdadera no habrían portado basado en la voracidad ni el egoísmo. No abusaríamos la creación como ya lo habíamos hecho. contaminando y mal usando los recursos naturales. Los problemas como la pobreza no existen porque nos faltan los recursos. Existen porque no hemos aprendido a estimar nuestro valor y el valor de los demás. También existen porque no cuidamos nuestro mundo como debemos. Hay recursos suficientes para que todos tengan una vida satisfecha y próspera. Lamentablemente, nuestros primeros antepasados no cumplían las tres bendiciones y mucha gente hoy día viven, viven bajo condiciones miserables. Si no cambiamos la manera que hemos conducido nuestras actividades, dentro de poco tiempo destruiremos la creación de Dios. Ahora continuamos y hablamos acerca del principio del crecimiento y la responsabilidad humana. ¿Cómo es que las cosas de la creación cumplen sus propósitos? Cada cosa cumple su propósito al pasar por un periodo de tiempo de crecimiento. Inclusive la Biblia no menciona que Dios simplemente creó los, las cosas en un solo instante indica que habían seis días de la, de la creación. Sin embargo, estos días no consistían de seis periodos de 24 horas. Eran periodos vastos o épocas de tiempo geológico. Como dijo San Pablo en 2 segunda, segunda Pedro 3.8, para Dios el tiempo es distinto. Él se considera un día como mil años y mil años como un día. Dividemos el sendero de crecimiento en tres etapas. Las llamamos la etapa de la formación, la etapa del crecimiento y la etapa del cumplimiento. Todas las cosas vienen a existir y madurar por las etapas del tiempo. 
los minerales toman tiempo para formar. Un árbol comienza como una semilla, después se germina y por fin produce una fruta y un... Un polluelo comienza como un, como un huevo. Con el tiempo crece para llegar a ser un pollo maduro. Todas las cosas tienen un comienzo, pasan por un proceso de crecimiento y alcanzan a una conclusión. En la vida humana pasamos por etapas. De nuestro nacimiento y niñez a nuestra juventud y continuamos desarrollando hasta llegar a ser adultos. La siguiente pregunta es, ¿cómo crecen las cosas para cumplir su propósito? La respuesta es simple. Todas las cosas cumplen su propósito automáticamente. No tienen otra opción. Están guiadas por las reglas, las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Nuestros cuerpos físicos, que son una parte de este universo, operan de la misma manera. Las personas no deciden crecer el pelo ni latir el corazón ni se controlan el proceso de la digestión de la comida. No se puede tomar crédito por la función del cuerpo porque no trabaja por el poder de sus esfuerzos. Todo ocurre automáticamente por las fuerzas de la naturaleza. Entonces, ¿por qué no somos personas ideales quienes cumplimos nuestros propósitos? Es porque somos más que un cuerpo físico. Cada persona tiene un espíritu, y por adentro de nuestros espíritus, cada individuo tiene un corazón. El corazón y carácter de una persona no crece de la manera que crece nuestro cuerpo físico. No alcanza la perfección automáticamente. El crecimiento de nuestro corazón, nuestra capacidad para amar, es algo especial. El amor no se controla por ninguna ley. El amor verdadero requiere nuestra libertad. Nuestra opción, el amor, cuando es verdadero y conectado a Dios, llega a ser el base del ideal de Dios. Cuando la gente perfecciona su amor con Dios, ellos experimentan el dominio directo del amor. Cuando uno se alcanza este dominio, ninguna fuerza podrá romper el lazo de nuestro amor con Dios. Sin embargo, cuando el amor es todavía inmaduro, si no es dirigido bien, si se desvía a una dirección inapropiada, como hasta nuestros deseos autocentrados, puede causar dolor y sufrimiento. También puede bloquear nuestra capacidad de poder conocer a Dios. Ya que el amor tiene estas características, Dios hizo esfuerzos especiales para guiar el primer hombre y la primera mujer con respecto al amor. ¿Qué clase de instrucción otorgó Dios al primer hombre y la primera mujer? Para poder comprender eso, repasamos a las primeras dos bendiciones la manera en que se debía haber desarrollado el ideal de la creación de Dios era que el hombre y la mujer como individuos deben cumplir la primera bendición primero. Deben adquirir la madurez de corazón y carácter hasta que se parecían a Dios. Solamente después de esto deben cumplir la segunda bendición, establecer una relación del amor romántico y sexual y formar una fami familia. Para mantener este orden apropiado, Dios les mandó al primer hombre, Adán, y a la primera mujer, Eva, 
a no disfrutar del amor romántico y sexual. Les guiaba a mantener la pureza. ¿Hasta cuánto tiempo? No por toda la eternidad, solamente hasta que se maduraran. En la Biblia se escribe de este mandamiento que Dios dio a Adán y Eva, pero se usa términos simbólicos. Se escribe que Dios les dijo a Adán y Eva que no se comieran de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hablaremos más de esto de nuevo en el siguiente segmento. Sin embargo, lo que descubriremos es que Dios les estaba dirigiendo al primer hombre y la primera mujer que se guardaran su pureza y que no tuvieran relaciones románticas y sexuales hasta que se maduraran primero en su relación con, de amor con Dios. Lamentablemente, el primer hombre y la primera mujer no siguieron las instrucciones de Dios. Ellos se relacionaban en el amor romántico antes de alcanzar la madurez. Su amor, en vez de ser centralizado en Dios, se centralizó en sus propios deseos egoísticos. Así comenzó el diseño que ha continuado hasta hoy. Esta es la razón fundamental que la sociedad humana se queda tan lejos del ideal de Dios. Hablemos por un momento acerca de nuestra responsabilidad. Podemos arreglar este asunto en un formulario. La voluntad de Dios, el cumplimiento de su ideal, ideal depende de dos cosas. Dios cumpliendo su responsabilidad y la humanidad cumpliendo la responsabilidad suya. Si nosotros no cumplimos nuestra porción de la responsabilidad, entonces el ideal de Dios no se puede cumplir. Esta es la razón por qué el mundo no es bueno. Esta es por qué la voluntad de Dios el ideal de la creación de Dios no se cumple. No ocurre porque Dios fracasó o por ninguna otra cosa que Dios hizo. Ocurrió porque el primer hombre y la primera mujer no cumplieron su responsabilidad en cuanto a la dirección de Dios con respecto al amor. Como mencionamos en la introducción, Dios no nos dejó. Nosotros decidimos a marcharnos de Dios. Cuando Dios diseñó su de creación, cuando Él decidió establecer el amor como el centro de toda la creación y crearía a sus hijos quienes tendrían la capacidad de amar como Él ama, Él se dio cuenta que sus hijos tendrían que compartir en la responsabilidad de hacer funcionar el amor. El amor no se puede forzar. Dios tenía que dar al hombre y la mujer la responsabilidad por sus propios corazones y por la manera en que escogían a amar. Dios quería que ellos sean co-creadores con Él. Este es el significado de Dios de haber dado el mandamiento a Adán y Eva Dios nos estaba diciendo, he cumplido todo lo que puedo cumplir. Ahora ustedes deben tomar la responsabilidad por sus propios corazones. Si siguen mi consejo, todos, todo les pasará bien. Su amor y el mío juntos cumplirán el ideal de la creación. Sin embargo, si no cumplen su porción de la responsabilidad, si no usan el amor apropiadamente, el sufrimiento y la tristeza vendrán y perderán el ideal que ustedes desean en sus corazones. La realidad trágica es que nosotros, los seres humanos, fracasamos a cumplir nuestra parte en el, el establecimiento del ideal de Dios. Este es, el okay. All right. 
Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se necesita hacer para restaurar el ideal de Dios? ¿Qué es nuestra responsabilidad hoy? ¿Cómo podemos regresar a Dios? Estos son los tópicos que cubriremos en los segmentos siguientes de esta presentación. Para concluir este segmento, echamos una mirada a nuestro tercero tópico final. El espíritu humano y la vida después de la muerte. Tanto como Dios creó todas las cosas con un aspecto interno y un aspecto externo, la misma situación aplica al universo. Hay un mundo físico, el universo externo. También hay un mundo espiritual, el universo interno. ¿Cómo sabemos que un mundo espiritual existe? Si usted cree en Dios, es fácil tener confianza que tal mundo existe. Dios, quien es eterno y más allá del tiempo y el espacio, nos hizo para ser sus objetos del amor. Si la existencia de cada persona se terminara, Dios sufriría de un corazón roto por siempre. Una de las experiencias más doloridas cuando ocurre cuando un padre o una madre pierde un hijo. Dios no creó para experimentar la tortura e eterna. Dios no, nos creó para experimentar la felicidad del amor. Por esta razón, designaba los objetos de amor a ser como Él, a ser eternos. Por esto, podemos tener confianza que existe un mundo espiritual. Usted también puede saber que hay un mundo espiritual basado en las es experiencias espirituales. Si usted nunca ha tenido una experiencia espiritual, puede conocer una persona en que se confía que la ha tenido. Conozco varias personas quienes han tenido la experiencia en que una persona que ellos han amado desapareció al momento en que murieron. O si usted cree en la Biblia, la Biblia indica claramente que hay un mundo espiritual. En San Mateo 17, 3, se refiere a Moisés y a Elías, quienes han sido muertos por centenares, aparecieron y hablaban con Jesucristo y sus discípulos. En varias ocasiones, la Biblia refiere a los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, semejantes a los seres humanos, quienes tienen un cuerpo espiritual, pero les, hace, les hacen falta un cuerpo físico. Muchas personas no creen en el mundo espiritual porque no pueden imaginar dónde está. Pero ahora, con el avance de la ciencia, es más fácil entender cómo los dos mudo, mundos pueden existir juntos en el mismo espacio. Por ejemplo, sabemos que en este cuarto existen las ondas de luz, ondas de, del sonido y todas clases de otras ondas de energía. Por ejemplo, del televisor, el radio y para los teléfonos celulares. Todas estas ondas llenan este cuarto. Entonces, ¿cómo es posible que todas estas clases distintas de ondas de energía pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo? Así es la característica de la energía. Las ondas distintas no se chocan. Entonces, aunque cada esquina del cuarto se llena con la luz, el sonido de mi voz todavía se oye. De la misma manera, el mundo espiritual y el mundo físico existen, sin chocar el uno con el otro porque se componen de distintos tipos de energía. Describamos estos dos mundos. Conocemos más el mundo físico. Todos tenemos un cuerpo físico y una mente física. Nuestro cuerpo tiene cinco sentidos. La capacidad de ver, tocar, oler, saborear y oír el mundo físico. Nuestro espíritu es semejante a nuestro ser físico. 
Cada persona tiene un cuerpo espiritual y un men, una mente espiritual. Nuestro cuerpo espiritual también tiene do, cinco sentidos. La capacidad de ver, tocar, oler, saborear y oír el mundo espiritual. Estos sentidos espirituales se dormían después que la humanidad se separó de Dios. Sin embargo, en, de vez en cuando, los sentidos espirituales de la gente se abren. Tal situación ocurrió cuando los discípulos de Jesús podían ver y oír Moisés y Elías. En el mundo ideal, Dios había intentado que las personas sean los mediadores entre estos dos mundos. Nuestro cuerpo físico encapsula todos los elementos del mundo físico, y nuestro cuerpo espiritual encapsula todos los elementos del mundo espiritual. Y por medio de nuestros cuerpos, Él intentaba que domináramos con amor estos dos mundos como los representativos de Dios. Probablemente el hecho más importante que necesitamos entender de este tópico es que su cuerpo espiritual y su mente espiritual son eternos. Sin embargo, su cuerpo físico y mente son temporarios. Con suerte, su cuerpo físico puede durar 100 años. Sin embargo, una cosa es segura, todos vamos a morir. Nuestra vida física acabará. Esto significa que su espíritu y el crecimiento y salud de este son últimamente sus responsabilidades más importantes. Entonces, ¿cómo crece nuestro espíritu? Tanto como nuestro cuerpo físico crece por adquirir los nutrimientos como el aire, la luz del sol, la comida y el agua, también nuestro espíritu crece al ser nutrido, recibe la nutrición de Dios y el amor y la verdad de Dios. En un mundo ideal, este amor y verdad originalmente debían venir a nosotros por medio de nuestros padre, padres, quienes suponen estar unidos con Dios. Pero el amor y la verdad, aunque son esenciales, no son suficientes por sí mismos. Necesitamos otro elemento que llamamos el elemento de la vitalidad. Para recibir esto, nuestra vida física llega a ser crítica. Uno no puede crecer para ser una persona verdadera de amor sin poner el amor y la verdad en la práctica por sus actividades físicas. Por la manera en que vive su vida, si recibimos la inspiración a amar a otros, no podemos cambiar quiénes somos a menos que que lo practicamos y amamos a las otras personas. Nuestra capacidad para amar a ser una persona buena solo puede desarrollar cuando de recibimos este elemento de vitalidad que se realiza cuando practicamos lo que creemos en nuestros mentes y corazones. De la misma manera, si practicamos una vida egoísta, si vivimos una vida basada sobre las ideas falsas como tengo valor solamente cuando tengo dinero, posición y cuando otra gente me admiran, nuestro espíritu recibirá elementos de vitalidad malsana y se disminuirá. Llegará a ser enfermo y se pondrá más distante de Dios. Podemos comparar nuestro espíritu como crece durante nuestra vida física a un bebé creciendo en el vientre de su madre. Para el bebé, el vientre es un lugar temporal, pero es crítico si queremos vivir en este mundo de aire y sol. Si no desarrollamos los pulmones, el estómago o nuestros músculos básicos, cuando nacemos en este mundo, no podremos funcionar. Además, si no tomamos el tiempo para recibir la verdad y el amor de Dios, y si no practicamos aquella verdad y amor durante nuestras vidas, nos encontraremos en una situación muy difícil cuando pasamos al mundo espiritual. 
Para concluir, ¿cuál es el ideal de la creación de Dios? Es un mundo en el cual podemos recibir el amor y la verdad de Dios y practicar aquel amor y verdad en nuestras vidas diarias. Es un mundo en que cada persona tiene la capacidad de crecer libremente para manifestar el corazón y carácter de Dios. Es un mundo donde los hombres y las mujeres pueden asociarse para formar familias de amor y viven con las otras personas como una gran familia. Es un mundo que las personas religiosas llaman el reino de Dios. Lo llamamos una familia bajo Dios. Finalmente, por cumplir tal vida, cuando pasamos al mundo próximo o el mundo espiritual, podremos morar con felicidad en nuestro hogar eterno. Para concluir, oh, ¿es Gracias por, venir para estudiar con, gracias por venir para estudiar con nosotros los principios de la vida. En el segmento próximo, La Caída, explicaremos cómo la humanidad perdió el ideal de la creación de Dios. Que Dios le bendiga.